BTS보다 훨씬 좋다. 영어 발음 끝내주네. 최근 일본에서 k p o 견제를 위해 데뷔 20년차 일본 탑 아이돌이 야심차게 영어 가사 된 신곡을 내자 엄청난 화제를 모으고 있습니다. 하지만 이들이 자화자찬하는 뮤직비디오에서 익숙한 장면들이 눈에 들어왔죠. 이 황당한 장면을 본 해외 네티즌들은 이게 한국을 이기는 방법이야? 크크 라며 실시간으로 참교육 중이라는데요. 케이팝에 식지 않은 열기는 한국 가수들의 신곡이 나올 때마다 증명되고 있는데요. 냈다 하면 1위에 신기록 등 여전히 전 세계 팬들의 사랑을 받고 있습니다. 그 인기 비결 중 하나로 케이팝은 다른 나라로 진출 시 해당 국가의 언어를 사용해 가사를 변경하고 있습니다. 이는 마케팅 면에서 보면 기본 중에 기본이고 어찌 보면 상대 국가에 대한 예의라고도 할수 있는데요. 하지만 예전부터 제이팝이 케이팝의 원조라고 우기는 일본에서는 이러한 예의를 상술이라고 생각했습니다. 일본에서는 케이팝을 애초에 미국 등 세계를 타깃으로 잡은 상품으로 취급하고 예술적으로는 저급한 음악이라 취급합니다. 그러면서 자신들도 예술을 버리고 영어로 곡을 만들었다면 빌보드에 들어가고도 남았다고 주장했는데요. 놀랍게도 그 말은 일본 남성 연예인 전문 대형 기획사 자니스에서 나왔습니다. 그리고 최근 그들의 말처럼 정말 영어로 된 신곡을 발표했죠. 신곡을 발표한 주인공인 태고시 유야는 데뷔 20년 차에 나름 탄탄한 아이돌 입지를 자랑하는데요. 그는 앞서 2008년 8월 출간한 자신의 포토 에세이에서 일본이 한국처럼 국책으로 j p o 을 밀어주고 BTS처럼 영어 등의 다른 언어를 제대로 공부했다면 지금쯤 뉴스나 자니스가 아시아에서 넘버원을 차지했을 테고 미국에서 빌보드 차트에 들어갔을 거로 생각한다 라며 망언을 뱉은 바 있습니다. k p o 이 국책이라는 헛소리는 일본이 매번 우기는 주장이었지만 영어를 했다면 일본 아이돌도 빌보드에 갈수 있다는 말은 너무 가소롭기만 한데요. 그리고 이 허무 맹랑한 소리를 한 태고 씨는 최근 드디어 곡 전체가 영어 가사로 된 노래를 발표했습니다. 그런데 그의 뮤직비디오를 자세히 보니 뭔가가 이상했습니다. 익숙한 느낌이 든다고 할까요? 좀 싸한 느낌이 들었죠. 특히나 해당 장면을 한번 보시겠습니까? <목소리> 이 안무는 한국의 자랑인 BTS의 히트곡 다이너마이트의 안무와 거의 흡사 아니 베낀 수준이었습니다. 자신들이 영어만 배우면 k p o 때려잡고 빌보드 진출한다더니 안무를 그대로 베낀 일본 아이돌 j p o 도 영어로 부르면 빌보드 간다던 태고시의 자신감과는 달리 뮤직비디오가 공개된 지 열흘이 넘게 지났지만 조회수는 겨우 14만 밖에 되지 않았습니다. 블랙핑크의 신곡이 하루 만에 1억 조회수를 넘은 것을 생각하면 초라해도 너무 초라한 수치였죠. 나름 자니스의 에서 고음으로 가창력을 담당하던 그의 엔카 창법과 영어 발음은 참으로 봐주기 민망할 정도였습니다. 솔직히 그가 영어로 곡을 내건 안무를 따라하건 상관없습니다. 다만 앞서 한국을 무시하며 자신들이 더 압도할 수 있다는 발언을 해놓고 뒤에서 한국을 그대로 따라한 것은 너무나 우스운 상황이 아닐 수 없었죠. 얼굴에 두꺼운 철판을 제대로 깐 일본 태고 씨가 BTS의 안무를 베낀 것을 단박에 알아챈 해외 네티즌들은 가만히 있지 않았는데요. 해외 네티즌들은 BTS 의 다이너마이트 아니야? 짝퉁 BTS인데 라며 BTS를 베낀 안무를 지적했고 이어 무슨 말인지 하나도 못 알아듣겠어 크크 이분 중국어 하는 거 맞죠? 이게 일본의 트로트라는 건가요? 라며 민망할 정도의 수준인 그의 곡을 혹평했죠 역시 해외 네티즌들도 우리와 같은 생각을 했던 것 같네요 그러나 이런데도 일본 네티즌들은 곡이 너무 좋다고 호평을 쏟았는데요 일본 네티즌들은 노래도 춤도 멋지네요 감동입니다 흐흐 <웃음> 태고시의 영어 좋아 멋져 영어 가사와 함께 핑크 의 머리카락도 이 곡에 딱 맞고 노래도 댄스도 완전히 빠져듭니다. 노래도 춤도 비주얼도 천재야 엄청 상쾌하네요. 태고시 군의 영어는 듣기가 쉬워요 라며 칭찬을 아끼지 않았습니다. 전혀 다른 세상에서 사는 듯한 일본인들 일본인들이 음악을 듣는 귀와 눈의 수준이 어느 정도인지 가늠이 가네요. 일본의 망상은 이뿐만이 아니었습니다. 태고시와 같은 팀 멤버였던 코야마 케이치로는 최근 일본 공중파 방송에서 bts의 활동 중단에 대해 전문가처럼 나와서 막말을 했습니다. 나름 데뷔 20년 차의 베테랑 아이돌이라 방송에서 전문가 행세를 한 모양인데요. BTS가 오랜만에 휴식기를 갔는데 일본 아이돌이 평가한다는 게 이상하긴 하지만 그는 저도 BTS가 활동 중단을 선언하는 영상을 봤습니다. 당사자들의 입으로 직접 들으니 k p o 의 실상이 보이기 시작해서 꽤 놀랐습니다. 제가 소속되어 있는 자니즈는 육성 매뉴얼 같은 게 없기 때문에 방송에 바로 내보내거든요. 콘서트에도 바로 나가고요. 거기서부터 시작해서 자신이 부족한 부분을 깨닫 
잡고 스스로 성장해 나가는 게 자니즈의 방식이에요. 말 그대로 실전주의죠. 라며 한국의 방식은 잘못됐다는 것을 지적하는 동시에 자신들의 방식을 치켜세웠습니다. 셀프 디스인지 자랑인지 모를 케이치로의 말을 듣고 있자니 어디서부터 제대로 말을 해줘야 할지 모르겠는데요. 매뉴얼이 없다는 것을 자랑스럽게 여기는 부분이 그들을 아마추어 수준에 머물게 한다는 것부터 시작해야겠습니다. 그들이 서는 무대는 프로입니다. 프로 무대에서 성장형이라니 자신이 응원하는 그룹이 성장하는 모습을 보는 건 팬들에게 하나의 재미 요소 중 하나입니다. 그러나 진정한 성장은 무대 뒤에서 노력하고 또 노력하여 무대에 올랐을 때 최고의 퍼포먼스로 보여주는 것입니다. 무대에서 실수하고 형편없는 실력으로 올라오는 게 아니란 말이죠. 이것은 팬들에 대한 예의가 아닙니다. 실전주의라는 말을 잘못 이해하고 있는 것 같은 일본, 태고시도, 케이치로도 수많은 스캔들로 많은 파문을 일으켰던 이력이 있는데요. 일본인들이 말하는 성장형 아이돌이라는 게 실력도 인성도 개차반인 사람을 말하는 거라면 이들이 맞는 것 같네요. 요즘 케이팝 아이돌이 명품 브랜드의 의상을 입고 나오면 일본 마법소녀 같다고 말하곤 하는데요. 그것은 일본 애니메이션에 나오는 캐릭터들의 의상이 진짜 명품 브랜드의 의상을 베꼈기 때문이었죠. 세상이 자기 중심으로 돌아간다 생각하는 일본의 아두남에 털을 내두를 정도네요. 부디 한국이 일본을 베꼈다. 일본도 잘 나갈 수 있다. 라는 말은 성공한 후회해 주시길 바랍니다. 지금까지 얼큰한 뉴스였습니다. 감사합니다.